வணக்கம் நண்பர்களே இந்த வீடியோவில் அலஃபல் மூலிகை வரிசையில் இருநூத்தி நாலாவது மூலிகையாக நம்ம சிறு சின்னி மூலிகையை பற்றி அலசிருக்கிறோம் அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் இது வரைக்கும் நம்ம யூடியூப் அலசல் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ண வந்தீங்கன்னா உடனடியாக அந்த வீடியோவுக்கு இருக்கிற சோப்பு கலர் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூட பக்கத்தில் ஒரு பெல் சிம்பலையும் சேர்த்து காட்டும் அதையும் சேர்த்து கிளிக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க நம்ம அலசலில் வீடியோ போடுற ஒவ்வொரு முறையும் நீங்கள் தவறாமல் பார்ப்பதற்கு வசதியாக இருக்கும் இப்போ இந்த சிறு சின்னி மூலிகை பற்றி அழைச்சலாம் இந்த சிறு சின்னியினுடைய அறிவியல் பேர் மற்றும் குடும்ப வகைகளை பற்றி வீடியோவிலே கொடுத்துருக்கிறேன் இப்போ நீங்கள் பார்த்துக்கிட்டுருங்க உங்கள் ரெஃபரன்ஸ்க்காக இந்த சிறு சின்னியினுடைய வேறு பெயர்கள் என்னென்னு பார்த்தோம்னா சின்னி சிறு சின்னி கிட்டிக்கிழங்கு சின்னித்தலை சின்னித்தலப்பு அப்படின்னு நிறைய பெயர்கள் இதுக்கு இருக்குது இந்த சின்னியினுடைய வகைகள்னு வந்து பார்த்தோம்னா இதில் ரெண்டு வகை இருக்குது இப்போ நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிறது சிறு சின்னி இன்னும் ஒன்று பெரு சின்னி இந்த பெரு பெரிய சின்னி வந்து மலைப்பகுதிகளில் ரொம்ப அடர்ந்தவான பகுதிகளில் இருக்கும் இந்த சிறு சின்னி வந்து சாதாரணமாக மலை அடிவார பகுதியில் காட்டு பகுதியெல்லாம் நீங்கள் பார்க்கலாம் இப்போ இதனுடைய இனம்னு வந்து பார்த்தோம்னா இது வந்து குப்பைமேனியினுடைய இனத்தை சேர்ந்த தாவரம் தான் குப்பைமேனி வந்து செடி இது வந்து கொஞ்சம் பெரிய தாவரமாக வளரக்கூடிய ஒரு செடி இனம்தான் அடுத்து இதனுடைய வளரிடம்னு வந்து பார்த்தோம்னா இது எங்கெங்கெல்லாம் வளரும்னா இது வந்து சிறு நீரோடைகளின் கரைகள் கல் குட்டங்கள் ஆற்றங்கரைகள் மலைச்சரிவுகள் வேலிகள் போன்ற இடங்கள் காணப்படுகிறது அடுத்தவனுடைய அமைப்பு பற்றி பார்க்கலாம் இந்த சின்னி அதாவது சிறு சின்னியானது செடியாக வளரவும் செய்யும் தரையை ஒட்டி படரவும் செய்யும் தாவரமாகும் இது அதிகபட்சம் பத்து அடி உயரம் வரை வளரக்கூடிய தாவரமாகும் அதாவது பக்கத்தில் ஏதாவது மரமோ அல்லது வேலியோ அது பற்றி வளர்வது போன்று அமைப்பு இருந்தால் பத்து அடி உயரம் வரைக்கும் கூட வளரக்கூடியது இது வளரும் போதே பல கிளைகளையும் கிளைகளிலிருந்து பல துணை கிளைகளையும் விட்டு அடர்த்தியாக படர்ந்து வளரும் தாவரமாகும் இத்தாவரத்தின் அருகில் சென்றாலே ஒரு விதமான வாசம் வீசும் இதன் இலை அமைப்பு மற்றும் பூ அமைப்பு குப்பை மேனியை ஒத்துள்ளது இதனுடைய பூக்கள் மிக சிறியவை மஞ்சள் நிறமுடையவை இதன் தண்டுகள் மிதமான வலிமை பெற்றவை இதே மாதிரி பல மூலிகைகளுடைய இலைகள் வந்து ஒரே மாதிரி இருக்கும் அப்ப இந்த சிறு சின்னியை வந்து நம்ம எப்படி தெளிவா அடையாளம் காண்றது அப்படின்றதுக்கு உங்களுக்கு ஒரு கின்ஸ் கொடுக்குறேன் அது எப்படின்னா நீங்கள் குப்பை மேனி செடி வந்து பார்த்துருப்பீங்க எல்லாருமே அதில் வந்து அந்த பூக்கள் வெளியேறும் இடத்துல வந்து ஒரு குமில் குமில் போன்ற ஒரு பூக்களினுடைய அடிப்பகுதியில் ஒரு குடை போன்ற சிறு அமைப்பு வந்து காணப்படும் அதை நான் வந்து அம்பு குறியீட்டு காமிச்சிருக்கேன் அடையாளம் பார்த்து வச்சுங்க அந்த அமைப்பை வச்சு மட்டும்தான் அந்த அமைப்பையும் இந்த பூக்களினுடைய கதிர் இதை மட்டும் வச்சு நம்ம வந்து இதை அடையாளம் காணலாம் இந்த இலைகளை வந்து முகர்ந்து பார்த்தோம்னா ஒரு விதமான வாசம் வந்து வீசும் இதை வச்சு நம்ம வந்து எளிமையாக இந்த சின்னி இலையை வந்து நம்ம அடையாளம் காணலாம் அடுத்து இந்த சின்னியினுடைய குணத்தை பற்றி பார்க்கலாம் இந்த சின்னி வந்து உடலை தேற்றக்கூடியது நஞ்சை நீக்கக்கூடியது செரிமானத்தை தூண்டும் குணமுடையது இது ஒரு ரசவாத மூலிகையாகும் இத்தாவரத்தின் இலை மற்றும் வேர் விசக்கடிகளுக்கு மருந்தாக பயன்படுகிறது இதன் இலைக்கு வண்டுக்கடி மற்றும் என்ன கடித்தது என்று கண்டுபிடிக்க இயலாத காணாக்கடி விஷங்கள் இடுமருந்து பிரமேகம் மலச்சிக்கல் வாதம் மூலம் கனச்சுரம் அக்னிமந்தம் போன்ற நோய்களுக்கும் மருந்தாக பயன்படுகிறது அடுத்ததுடைய மருத்துவ பகுதிக்கு செல்லலாம் சிலருக்கு மின் விளக்குகளிலோ அல்லது தோட்ட பகுதியிலோ கருவண்டு பொறிவண்டு போன்ற விஷமான வண்டுகள் கடித்துவிடும் இவ்வாறு கடிப்பட்டவர்களுக்கு சரியாக அமாவாசை நெருங்கும் நேரத்தில் அரிப்பு கூடும் தோளில் படை போல பத்து பத்தாக எழும் இவர்களுக்கு ஒரு கைப்பிடி அளவு சின்னியலை ஒரு பூண்டு உரித்து எடுத்துக்கொண்டு அதனுடன் பத்து மிளகு சேர்த்து மூன்றையும் மைய அரைத்து மூன்று நாட்கள் காலை மாலை தொடர்ந்து கொடுத்துட்டு வந்தோம்னா வண்டு கடி வீசம் நீங்கும் அரிப்பு தடிப்பு இது எல்லாமே மறைஞ்சு பழைய நிலைக்கு உடல் திரும்பும் இதுக்கு வந்து பத்தியமா உப்பு புளி இது ரெண்டும் சேர்க்கக்கூடாது அடுத்ததா சிலருக்கு தான் என்ன செய்கிறோம் என்றே தெரியாது முகம் கலையிழந்து காணப்படும் மனம் போன போக்கில் போவார்கள் செரிமானம் சரியாக ஆகாது சாப்பிட மாட்டார்கள் உடல் வற்றி கொண்டே போகும் இந்த அறிகுறிகளை உடையவர்களுக்கு இடுமருந்து 
உள்ளது அதாவது இடுமருந்து என்று சொல்லப்படும் வசிய மருந்து உணவுடன் சேர்த்து கொடுக்கப்பட்டிருக்கும் என்பதை நாம் அறிந்து கொள்ள முடியும் இதை முறிக்கிறதுக்கு ஞாயிற்றுக்கிழமை சூரிய உதயமாகிறதுக்கு முன்னாடி சின்ன செடியினுடைய வடக்கு வேரை தோண்டி எடுத்து வந்து இடித்து அரைச்சு நெல்லிக்காய் அளவுக்கு ஒரு டம்ளு தண்ணியில் கலக்கி கொடுத்தோம்னா இடுமருந்து வந்து முறியும் அல்லது இந்த சின்னியினுடைய இலைகளை அரைச்சு நெல்லிக்காய் அளவுக்கு ஒரு டம்ளு தண்ணியில் கொடுத்தாலும் வாந்தி ஏற்பட்டு இடுமருந்து வந்து முறியும் இடுமருந்துக்கு ஆளான அந்த நம்பர் வந்து பழைய நிலைக்கு வந்துடுவார் இது கிராமத்தில் இன்றைக்கும் வழக்கத்தில் இருக்க மருத்துவ முறையாகும் இதை வந்து மூணு நாள் வந்து தொடர்ந்து காலையில் மட்டும் கொடுத்துட்டு வரணும் இந்த முறையில் நம்ம வந்து இடுமருந்தை முறிக்கலாம் அடுத்து இந்த சின்னி கிழங்க கொண்டு வந்து நறுக்கி தனியாக வச்சுக்கிட்டு இட்லி சட்டியில் நீர் விட்டு மாவு ஊற்றும் தட்டுகளில் உள்ள குழிகளில் இந்த நறுக்கி வைத்துள்ள கிழங்குகளை போட்டு வேக வைத்து இவற்றை இரவு நேரம் சாப்பிட்டோம்னா மூலம் இரத்த கழிச்சல் வயிற்று கடுப்பு இது எல்லாமே வந்து தீரும் அதாவது இட்லி சட்டியில் போட்டு நீராவியில் வேக வைக்கணும் அடுத்து மலச்சுக்களுக்கு இந்த சின்ன இலை சூரணம் வந்து ஒரு அஞ்சு கிராம் இசப்கோல் ஐம்பது கிராம் நில வகை சூரணம் முப்பது கிராம் கடுக்காய் தூள் வந்து இருபது கிராம் இது எல்லாத்தையும் எடுத்து எல்லா சூரணத்தையும் ஒன்றா கலந்து ஒரு பாட்டில் வச்சுக்கிட்டு இரவு நேரத்தில் படுகிறதுக்கு முன்னாடி இந்த சூரணத்தில் இருந்து ஒரு மூணு கிராம் அளவுக்கு எடுத்து வெந்நீரில் கலந்து குடிச்சுட்டு படுத்தோம்னா காலையில் மழை வந்து சிக்கல் இல்லாமல் ஃப்ரீயாக வெளியாகும் அடுத்து தேல்கடி நண்டுவாய்க்காளி போன்ற விஷங்களுக்கு இந்த சிறுசினியினுடைய இலையை அரைச்சு கட்டினோம்னா விஷம் வந்து இறங்கும் அடுத்து இந்த சிறுசினியினுடைய இலையை வந்து அரைச்சு அஞ்சு கிராம் அளவுக்கு காலையிலையும் சாயங்காலமும் ஒரு டம்ளர் தண்ணியில் கலை குடிச்சிட்டு வந்தோம்னா செரிமான சக்தி அதிகரித்து பசியை தோண்டும் உடல் வலிமையாகும் அடுத்து பத்து கிராம் சிறுசினி இலை பத்து மிளகு ஒரு நாட்டு வெங்காயம் இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து அரைச்சு தினமும் காலையிலையும் மாலையிலையும் சாப்பிட்டு உப்பில்லா பத்தியம் இருந்து வந்தோம்னா விசக்கடி நஞ்சுகள் வந்து அகலும் அடுத்து அடர்ந்த வனப்பகுதியிலோ அல்லது இருட்டிலோ செல்லும் போது ஏதாவது பூச்சி கடித்து விட்டால் அதை அடையாளம் காண்பது அரிது அந்த நஞ்சை போக்க அதாவது காணாக்கடி நஞ்சை போக்க இதன் வடக்கு வேரை மிளகு சேர்த்து அரைத்து கடிவாயில் கட்டிவிட்டு எலுமிச்சை அளவு உள்ளுக்கு கொடுக்க விஷம் தீரும் மூணு நாள் வரை சாப்பிட வேண்டும் உப்பு புளி பத்தியமாக இருக்க வேண்டும் அடுத்து இந்த சிறு சினியினுடைய வேரை வந்து கொண்டு வந்து ஒரு பத்து கிராம் அளவுக்கு அதை எடுத்து அதை செதைச்சு போட்டு அரை லிட்டர் தண்ணி விட்டு கால் லிட்டராக சுண்டை காய்ச்சி அதை இறக்கி வச்சுக்கிட்டு அந்த இறக்கி வச்சதை ரெண்டு பகுதியாக பிரித்து வச்சுக்கணும் ஒரு பகுதியை காலையிலையும் இன்னொரு பகுதி நீரை வந்து சாயங்காலமும் ரெண்டு வேலை குடிச்சிட்டு வரணும் அப்படி குடிச்சிட்டு வந்தோம்னா காய்ச்சல் மூலம் சிறுநீர் தொற்று பசியின்மை பிரச்சனைகள் போன்ற எல்லாமே சரியாகும் அடுத்து இதனுடைய வளர்ப்பு முறை பற்றி கொஞ்சம் பார்க்கலாம் இந்த சிறு சின்னி வந்து குத்து செடியாக வளர்ந்து அடர்த்தியாக புதராக படரும் இனம் இதனுடைய முற்றிய தண்டுகளை வெட்டி எடுத்து கட்டிங்ஸ் முறையில் வந்து நடலாம் தள்ளித்து வளரும் அந்த மேல் பகுதியில் வந்து நட்டிய அந்த நடவு செய்த பகுதி மண்ணுக்குள்ளே இருக்கும் மேல் பகுதியில் வந்து கொஞ்சம் சாணமோ அல்லது செம்மண்ணவோ அப்பி விட்டுடலாம் விட்டோம்னா தள்ளித்து வந்துடும் புதுசாக முக்கியமான ஒரு விஷயத்தை உங்ககிட்ட சொல்ல மறந்துட்டேன் பார்த்தீங்களா அது என்னன்னு தெரியுமா இந்த சிறு சின்னிக்கு வந்து சின்னி தலப்பு அப்படின்னு கிராமத்தில் சொல்லுவாங்க அதுக்கு என்ன காரணம்னா ஒரு சுவராசியமான ஒரு கதை இருக்குது இதுக்கு என்னன்னா இந்த சி சிறு சின்னியானது வந்து ஒரு சிறு செடியாக தனியாக தான் வளர ஆரம்பிக்கும் அப்படி வளர ஆரம்பிச்ச செடி வந்து காலப்போக்கில் பல கிளைகளை வந்து உற்பத்தி செய்யும் ஆனால் இந்த செடி எவ்வளவு தான் கிளைகளை விட்டுக்கிட்டே இருந்தாலும் அதுக்கு வந்து மன திருப்தியே ஏற்படாதுங்க மேலும் மேலும் அந்த கிளையிலிருந்து இன்னும் ஒரு கிளை இன்னும் அந்த கிளையிலிருந்து பல கிளைன்னு அப்படி பிரிஞ்சு பிரிஞ்சு கிளைகளாக அதாவது தலப்பாக விட்டுக்கிட்டே இருக்கும் தலப்புன்னா என்ன அது கொழுந்து புதுசு புதுசாக கிளைகளை உற்பத்தி பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் அதனால தான் இதுக்கு வந்து சின்னி தலப்பு அப்படின்னு பேர் வந்தது இது வந்து ஒரு கிளையை கூட உருப்படியாக பெருசாக கொண்டு போகாது பரவலாக பல கிளைகளை உற்பத்தி பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் 
அதுதான் இதுக்கு வந்து சின்னி தலப்புன்னு பேர் வந்தது இந்த வீடியோவில் நம்ம சிறு சின்னியினுடைய அமைப்பு வளரிடம் மூலிகை அடையாளம் மற்றும் மூலிகை வேறுபாடு போன்ற பல விஷயங்களை சுவையாக உங்கள் கூட பகிர்ந்துக்கிட்டோம் இந்த மூலிகையினுடைய இன்னொரு வகையான பெரிய சின்னியினுடைய வீடியோவை இன்னொரு அளத்தில் நம்ம உங்கள் கூட பகிர்ந்துக்கிற இருக்கிறோம் அந்த பெரிய சின்னியினுடைய அமைப்பு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதை விட பெரிய இலையாக இருக்கும் கொஞ்சம் மரமாக வளரக்கூடியது வழக்கம் போல் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா மறக்காமல் இந்த வீடியோ கீழே ஒரு லைக் பண்ணுங்கள் நமக்கு ஊக்கத்தை கொடுங்க இந்த வீடியோ சம்மந்தப்பட்ட கருத்துக்களையும் சந்தேகங்களையும் கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் இந்த வீடியோவை வழக்கம் போல் நம்ம நண்பர்களுக்கு மறந்துடாமல் ஷேர் பண்ணிடுங்க மீண்டும் இதே போன்ற ஒரு அருமையான அபூர்வமான அதிசயமான பல மூலிகைகள் அளவிலோடு உங்களோட இணைந்து அலசு முறை உங்களை வந்து விளையாட்டுக் கொள்ளும் நான் உங்கள் நண்பன் நல்லசாமி வணக்கம் நண்பர்களே நன்றி